আমরা পড়াশোনা করছিলাম বহুপদি এবং বহুপদি সমীকরণ নিয়ে গত দিন আমরা কিছু শিখছি আজকে আমরা আরও নতুন কিছু শিখব বহুপদি এই শব্দটার ইংরেজি হচ্ছে আমার পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল অর্থ বহুপদি বহুপদি সমীকরণ এটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন তো এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন লিখছি অনেকগুলো পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন তো এই এইটা কি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন বললো হ্যাঁ কারণ পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো ছিল সেই শর্ত মানছে এইটাও সেই শর্ত মানছে এটাও মানছে এটাও মানছে সবগুলো এখানে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন তো এই পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের ডিগ্রি কত অর্ডার কত ঘাত কত বলে হ্যাঁ কেন এখানে যে ভেরিয়েবল আছে সেই ভেরিয়েবলের সবচেয়ে বেশি যে পাওয়ার সেই পাওয়ারটা হচ্ছে এক তার মানে এই যে পলিনোমিয়াল এই পলিনোমিয়াল হচ্ছে একঘাতী পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন এই জন্য এটাকে আমরা বলবো একঘাতী এক ঘাতি সমীকরণ এক ঘাতি সমীকরণ বলবো তো এটাকে ইংরেজিতে আমরা বলতে পারি মনোমিয়াল মনোমিয়াল ইকুয়েশন এই যে এইখানে দেখছি এইটার ঘাত কত কয় ঘাতি ইকুয়েশন এটা বলে দুই ঘাতি মানে এই এক্সের ওপর এক এই এক্সের ওপর দুই সবচেয়ে বেশি দুই তার মানে এটা হচ্ছে একটা দিঘাত দি ঘাত সমীকরণ তো এই দিঘাত সমীকরণকে আমরা বলবো বাইনোমিয়াল বাইনোমিয়াল ইকুয়েশন এইখানে দেখছি আর একটা দিঘাত ইকুয়েশন মানে এখানে এক্স এই এক্সের পাওয়ার এক এই এক্সের পাওয়ার দুই সবচেয়ে বেশি দুই এটাও দিঘাত সমীকরণ এটার নামও বাইনোমিয়াল ইকুয়েশন এখানে কি দেখছি বলো এখানে আমরা দেখছি যে এই যে ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনের ঘাত যেটা সেটা হচ্ছে তিন কেন কারণ এখানে এক আছে এখানে দুই আছে এখানে তিন আছে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে তিন তার মানে এই সমীকরণটা হচ্ছে ত্রিঘাত সমীকরণ ত্রিঘাত এটাকে আমরা বলি ট্রাইনোমিয়াল ট্রাইনোমিয়াল এরকম করে আরও উচ্চ ঘাতে এটাকে আমরা নিয়ে যেতে পারব তো এখন এই যে বাইনোমিয়াল ইকুয়েশন বাইনোমিয়াল ইকুয়েশন এটাকে আমরা বলি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন এই যে আমরা লিখছি মনোমিয়াল ইকুয়েশন এটাকে আমরা বলি লিনিয়ার ইকুয়েশন কি বলি লিনিয়ার ইকুয়েশন এই যে ট্রাইনোমিয়াল ইকুয়েশন ট্রাইনোমিয়াল ইকুয়েশন এটাকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে আমার কিউবিক ইকুয়েশন কিউবিক এখন এই বাইনোমিল ইকুয়েশন অর্থাৎ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আরেকটা লিখছি আমি এখানে ধরো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল জিরো বলছে এটা দীঘাতি একটা বহুপতি সমীকরণ তো দীঘাত মানে আমি যদি এই এক্সের ভ্যালু বের করি এই এক্সের ভ্যালু যদি বের করি মান যদি বের করি তাহলে আমরা পাই কয়টা দুইটা এটা আমরা জানি এই মনোমিয়াল ইকুয়েশন যেমন এখানে থ্রি এক্স প্লাস নয় ইকুয়াল জিরো এরকম আছে এখান থেকে আমি এক্সের ভ্যালু লিখতে পারি মাইনাস নয় বাই তিন মানে একটা পাইছি মানে মনোমিয়াল একঘাতি ইকুয়েশন এক্সের ভ্যালু পাবো একটা এরকম করে দীঘাতি যদি হয় এক্সের ভ্যালু পাবো দুইটা যদি ত্রিঘাতি হতো কিউবিক ইকুয়েশন হতো তখন আমরা এক্সের ভ্যালু কয়টা পাইতাম তিনটা পাইতাম এরকম ঘাত যত সেই সমীকরণের সমাধান অর্থাৎ সেই সমীকরণে যে এই ভেরিয়েবল থাকবে সেই ভেরিয়েবলের ভ্যালু আমরা কয়টা পাবো সেই কয়টা পাবো তো আমাকে বলা হলো দীঘাত সমীকরণ কি তা আমরা সহতই উদাহরণ যদি লিখতে চাই দীঘাত সমীকরণ তাহলে এরকম করে লিখব ধরো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস এক ইকুয়াল জিরো বলে এটা একটা দীঘাত সমীকরণ এটা আমরা বুঝি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক ইকুয়াল জিরো বলে এটাও একটা দীঘাত সমীকরণ বলো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ইকুয়াল এক বলো এটা কি এটাও একটা দীঘাত সমীকরণ কেন আদর্শ দীঘাত সমীকরণ কি আদর্শ দীঘাত সমীকরণ হচ্ছে আমরা এটা জানি ধরো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এটাকে আমরা আদর্শ দীঘাত সমীকরণ বলতাম যেখানে এ বি সি এ তিনটা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট এক্স হচ্ছে ভেরিয়েবল এই এক্সের সবচেয়ে বেশি পাওয়ার হচ্ছে দুই এইখানে তো এই জন্য এটাকে আমরা বলি দীঘাত সমীকরণ তো দীঘাত সমীকরণের সমাধান বলতে বা যে কোনো সমীকরণের সমাধান বলতে আমরা কি বুঝি 
एक्स एर भैल्यू बेर करा चलक मान बेर करा जी ये समीकरणटा समीकरण जो समाधान करी तेल ये चलक एक्स एक्सर भैल्यू हमें क्या पा दुईटा पा तो ये क्यों समाधान करते हैं एर आगे पर आस नाइनटी नाइन के कर तो एरक समाधान आसर भैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओभार बी स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड ब टू ए कि आसे बोलते ये ए रकम ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल जिरो उभय पक्षे हमें फोर ए दिए गुण कर नित मन पड़े हाँ तो फोर ए दिए जो गुण कर नित रकम फोर इटे फोर ए दिए गुण दिल ए स्कोर एक्स स्कोर प्लस एखे फोर ए दिए गुण दिल फोर ए और बी एक्स आगे थी प्लस एखे सी और एखे हमारे फोर ए सी इक्ल जिरो एर तो ये लिखते परि जो टू ए एक्स तरपर होल स्कोर लिखते परि प्लस एखे दुई जदि नहीं दुई थे दुई ए एक्स और बी आलदा कर लिखल देखो ये ए रखम हो स्कोर प्लस टू एट जो बी बी तेल सूत्र फिलते परि बी स्कोर क्योंकि बी स्कोर क्योंकि नहीं तो ये हमें बी स्कोर जो देते बी स्कोर और एक बद दिए निल प्लस फोर ए सी इक्ुअल जिरो एन एतटुकू एतटुकु हमें लिखते परि जो टू ए एक्स प्लस पी तरपर होल स्कोर कारण ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर मैं ए प्लस बी होल स्कोर और एतटुकु के वही पास पार कर दिल बी स्कोर माइनस फोर ए सी एन ये बहिपक्ष जो वर्गमूल कर दी तेल जस्ट टू ए एक्स प्लस बी एतटुकू के रखम लिखते परि प्लस माइनस रूट ओभार ये सी भूल हो लिखे अच्छा बी स्कोर माइनस फोर ए सी देखो एरपर कि करते उभय पक्ष जो वर्गमूल कर देतम तेल टू ए एक्स प्लस बी एट इक्ल प्लस माइनस रूट ओभार बी स्कोर माइनस फोर ए सी ए रकम हो जाए तो ये सी एन एक्सर भैल्यू जो बे करते चाहिए तेल आस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओभार बी स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइड बै टू ए ये चलो एक दीघार समीकरण हमारे नियम क्यों दीघार समीकरण के जो समाधान करी अर्थात एक्सर भैल्यू जो बेर करी तेल कयटा एक्सर भैल्यू बेर पहले एक्सर भैल्यू दुईटा बेर एक हे माइनस बी प्लस रूट ओभार बी स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइड बै टू और एक हे माइनस बी माइनस लिखे हमें एक भैल्यू हमारे ए रकम एक्स इक्ल माइनस बी प्लस रूट ओभार बी स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बै टू ए और एक भैल्यू आस माइनस बी माइनस रूट ओभार बी स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बै तो ये हे आदर्श दीघा समीकरण दुईटा समाधान एक समीकरण की दीघा समीकरण बला जाए कि ना धरो एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्ल की जिरो तो तुम्हारा ये शिखे आस नाइन टेने जो यार जो समाधान करते चाहिए तो मिडिल टार्म करते हैं मिडिल टार्म कर ले रखम आस एक्स स्कोर माइनस एखे थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्ुअल जिरो ए रकम लिखा जाए एखान लिखते परि एक्स कमन ने एक माइनस तीन माइनस दुई और एक्स माइनस तीन इक्ुअल जिरो तो एक्सर एखे लिखते एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्ुअल की हमें लिखते परि जिरो लिखते परि अर्थात एक्सर भैल्यू हमें लिखते परि दुई और कत तीन लिखते परि तर मैं ये एक दीघा समीकरण छो एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्ल जिरो यहां के एक्सर भैल्यू पासी दुई और तीन ये हमारे दीघा समीकरण समाधान करा जो आदर्श एक समीकरण थे समाधान आसलम एक्सर भैल्यू माइनस बी प्लस माइनस टू पार बी स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइड बै टू ए यह सूत्र दिए बेर करते तो हमारे क्ष की आसल देखो मैं एक्सर भैल्यू जो दुई और तीन अर्थात को दीघा समीकरण के मूल जो दुई और तीन दुईटा मूल तक हमारे कीरकम होत एक्स माइनस तीन एक्स माइनस टू इक्ुअल जिरो ए रकम होत कि होत ना तो बोल जो ए रकम एक मूल दिल तुम्हें आलफा और बीटा दिल तैले तुम्हार ए रकम लिखा जात कि ना एखे जमन दुई और तीन हवाते एक्स माइनस तीन एक्स माइनस दुई लिखते आलफा बीटा हवाते हमें लिखते पर एक माइनस आलफा एक्स माइनस बीटा इक्ुअल जिरो हाँ लिखते पर दुटे के जो गुण करी तेल कीरकम आसे हमें देखी जो एक्स स्कोर माइनस बीटा एक्स माइनस आलफा 
x plus alpha beta equal koto 0. So, I have to write this number. This is the number. x square minus. I uh, have x to the common name. So, I have to write alpha plus beta plus alpha beta equal 0. So, this is alpha or beta. I have to write this number. So, this is the number. So, this is the number. So, this is the number. x square minus alpha plus beta. তার সাথে x গুণ আছে প্লাস আলফা বিটা ইকুয়াল 0 এরকম হইছে আমি কি বলতে পারি না যে কোন একটা দ্বিঘাত সমীকরণের মূল যদি আলফা আর বিটা হয় x এর ভ্যালু যদি আলফা আর বিটা হয় তাহলে ওই দ্বিঘাত সমীকরণ এরকম হবে x স্কয়ার মাইনাস মূলদ্বয়ের যোগফল মূলদ্বয়ের কি যোগফল যোগফল ইনটু x এই তো মূলদ্বয়ের যোগফল মূলদ্বয় ছিল আলফা আর বিটা अधिकतर जोक करे x गुन प्लस मूल दायर गुनफल मूल दायर गुनफल गुनफल इक्वल की जीरो तब मैंने हमार जे कुनो दिखाते शोमी को ने दुई टे मूल जो दिया हमरा जानी तले शे शोमी करो ना हमरा पाइते पार ये टा अच्छे दिखाते शोमी करो न गठनेर मूल नी तो हमरा देख लाम एक ता आदर्श दिग्गत चमी कौन ए रकम है ए एक्स क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो तो ये आदर्श दिग्गत चमी कौन के त्रिशो माध्यम को दिया हमरा तो हमारे एक रकम पाई एक्स रमन माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ़ हर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए रकम पाई এই যে এই অংশটা b স্কয়ার মাইনাস 4ac এই অংশটাকে আমরা বলি নিশ্চায়ক কি বলি নিশ্চায়ক বলি বা পৃথায়ক বলি বা নিরূপক বলি বা ডিসক্রিমিন্যান্ট এটাও বলতে পারি আমরা তো কেন এটাকে নিশ্চায়ক বলা হচ্ছে কারণ এই যে এই অংশটা রুটের মধ্যে যে অংশটা b স্কয়ার মাইনাস 4ac এই অংশটা দেখে আমরা বলতে পারি এই দ্বিঘাত সমীকরণের যে x এর ভ্যালুটা সেটা কি রকম বাস্তব অবাস্তব নাকি কি রকম সেটা আমরা এই b স্কয়ার মাইনাস 4ac এই অংশ দেখে বুঝতে পারি তো এটাকে আমরা বলি নিশ্চয় কারণ এটা নিশ্চিতভাবে আমাকে বলে দিচ্ছে এটা নিরূপণ করে দিচ্ছে আমাকে যে দ্বিঘাত সমীকরণ থেকে যে দুটো মূল পাইলা x এর যে ভ্যালু x এর ভ্যালুটা কি রকম হচ্ছে বাস্তব হচ্ছে না অবাস্তব হচ্ছে তো ধরো a b square minus 4 ac पुतो है आमला b square minus 4 ac एथे टुकुर भहलो 0 है एसे एथे टुकुर भहलो 0 है ले x एर भहलो की रोकम है minus b plus minus root over 0 divided by 2 a एक अंथे कामें लिखते बारी x एर भहलो एर कमाश चे minus b plus minus 0 divided by 2 a x एर भहलो आशलो minus b plus 0 divided by 2 a minus b minus 0 divided by 2 a तर माने एर कम माइनस बी डिवाइड बाय टू ए माइनस बी डिवाइड बाय टू और तो दूसरे एक ही आश्चर्य तो मैं बोलते ही पड़ी जो दिग्गत छोमी करने के समाधान है समाधान है जो ए यंग शोन निश्चय जो ये टा बीस करें माइनस फोर ऐसी ये टा जो दी जीरो है जाए तो ये ले मूल दूसरे टा एक ही हो बे सेम हो बे तो मैं ये ও কি সমান হবে বাস্তব এবং সমান হবে যে দুইটা মূল পাওয়া যাবে সেই দুইটা মূলই বাস্তব এবং দুইটার ভ্যালু একই এইটা হচ্ছে প্রথম কন্ডিশন আর পরের কন্ডিশন আমরা চিন্তা করব ধরো এরকম হইছে b স্কয়ার মাইনাস 4ac এটা জিরো হয় নি জিরো সে বড় সামথিং একটা কিছু হইছে তো তখন x এর ভ্যালু কি রকম হয় x এর ভ্যালু दुई ए तो रूटर मध्य से दी पॉजिटिव थके तो ले इटे बास्तव है यामर तो माने एक्स सर भैलू जेटा अतः मूल जेटा पासी शेर बास्तव है इसे तो एक टा मूल एरु कुमाश एक्स इक्वल माइनस बी प्लस रूट ऑफ़ एक टा पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय टू ए एक टा माइनस बी माइनस रूट ऑफ़ যোগ দিছো এখানে যোগ করছো আরেকটা নাম্বার আছে ওইখান থেকে 3 বাদ দিছো सेम হবে কি 
না সেম হবে না তাহলে আমরা বলতে পারছি যে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি অর্থাৎ যে নিশ্চয়ক এই নিশ্চয়কটা যদি জিরো সে বড় হয় তাহলে মূল দ্বয় বাস্তব হবে ঠিকই কিন্তু অসমান হবে এখানে আমরা একটা সিদ্ধান্ত দিতে পারি মূল দ্বয় বাস্তব হবে কিন্তু সমান হবে না অসমান হবে আর আগে কি ছিল আগে ছিল বাস্তব হবে সমান হবে যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি জিরোর সমান হয় এখন যদি এরকম হয় আমার এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই নিশ্চয়ক এই অংশটা আমার জিরোর চেয়ে ছোটো হয়েছে এর চেয়ে এটা জিরোর চেয়ে ছোটো হয়েছে তাহলে কীরকম হচ্ছে দেখো এক্সের ভ্যালু কীরকম হয় মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার জিরোর চেয়ে ছোটো মানে কি একটা নেগেটিভ ভ্যালু তার নিছে টু এ তো এক্সের ভ্যালু আমার এরকম আসলো মাইনাস বি প্লাস রুট ওভার নেগেটিভ ডিভাইডেড বাই টু এ আরেকটা আসলো মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার নেগেটিভ ডিভাইডেড বাই টু এ তার মানে কি এইটা রুটের মধ্যে নেগেটিভ বলা এইটাও রুটের মধ্যে নেগেটিভ বলা সরার প্রথম যে সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি জিরো হচ্ছে যখনই ছোট তখনই এই যে এক্সের ভ্যালু দুইটা সেই দুইটা কি হয় জটিল হয় বাস্তব আর হয় না সমান কি হয় বলছে না সমানও হয় না কারণ একটা নাম্বারের সাথে যোগ দিয়ে একটা লেখা আছে একটা নাম্বারের সাথে মাইনাস দিয়ে একটা লেখা আছে ফলাফল সেম আসবে না আমরা বলতে পারি যে নিশ্চয় যদি জিরোর চেয়ে ছোট হয় তাইলে মূল দয় জটিল হবে এবং অসমান হবে বা আমরা বলতে পারি অবাস্তব অবাস্তব এবং অসমান হবে এখন দেখো আমরা একটা অঙ্ক করব ওই নিশ্চয়ক থেকেই অঙ্ক করব এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে আমরা বইয়ের অঙ্কও করবো এরকম তো এখানে একটা দীঘার সমীকরণ দেওয়া আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু কে এস প্লাস এক ইকুয়াল জিরো দেওয়া আছে আমাকে বলছে এই যে কে দেখছো এই কে এর মান কত হইলে এ নাম্বার বলছে মূলগুলো বাস্তব হবে এবং সমান হবে বি নাম্বার বলছে মূলগুলি বাস্তব হবে এবং অসমান হবে মূলগুলি অবাস্তব হবে তো আমরা দেখছিলাম যে একটা আদর্শ দীঘাত সমীকরণ যে এটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এখান থেকে এক্সের ভ্যালু পাইতাম মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইড বাই টু এ এই যে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই অংশকে আমরা বলতাম নিশ্চয়ক বলতাম তো নিশ্চয়ককে আমরা সাধারণত ডি দেওয়া প্রকাশ করি এখান থেকে আমরা বলতে পারি ডি ইকুয়াল বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি তো এ নাম্বার অঙ্কটা আমরা সলভ করছি আগে মূলগুলো বাস্তব হতে হবে এবং সমান হতে হবে আমরা কিন্তু জানতাম যে দীঘাত সমীকরণের নিশ্চয় যে সমাধান আছে ওই সমাধান থেকে যে নিশ্চয়ক পাওয়া যাচ্ছে সেই নিশ্চয়কের ভ্যালু জিরো হলে মূলগুলো বাস্তব হয় এবং সমান হয় তো এইখানে এই ইকুয়েশনের সাথে এই ইকুয়েশন তুলনা করব তুলনা করে নিশ্চয়ক যদি বের করি এইটা এইটা হচ্ছে আমার এ এটা হচ্ছে আমার বি এটা হচ্ছে আমার সি বি স্কোয়ার মানে টু কে তারপর স্কোয়ার মাইনাস চার এর মান তিন সির মান এক ইকুয়াল জিরো এরকম কন্ডিশনে এরকম কন্ডিশনে আমার মূলগুলো বাস্তব হবে এবং সমান হবে তো যদি ফোর কে স্কোয়ার মাইনাস বারো ইকুয়াল জিরো হয় আর এখানে আমি যদি চার দিয়ে ভাগ করি কে স্কোয়ার মাইনাস তিন ইকুয়াল জিরো কে স্কোয়ার ইকুয়াল তিন আর কে এর ভ্যালু প্লাস মাইনাস রুট ওভার কত থ্রি যদি কে এর ভ্যালু এরকম প্লাস মাইনাস রুট ওভার থ্রি হয় তাইলে এই যে সমীকরণ দেখছি এই সমীকরণের মূলগুলো বাস্তব হবে এবং সমান হবে আমার পরের প্রশ্ন হচ্ছে কে এর মান কত হলে মূলগুলো বাস্তব হবে সমান হবে না অসমান হবে তো আমরা এই যে বি নাম্বার প্রশ্ন এটার উত্তর করছি নিশ্চয়ক যদি অর্থাৎ ডি যেটা বিস্কার মাইনাস ফোর এসি সেইটা যদি জিরোর চেয়ে বড় হয় তাইলে না আমরা বলতে পারবো যে মূলগুলো বাস্তব হবে এবং অসমান হবে তো ডি মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি মানে টু কে তো টু কে তার ওপর স্কোয়ার মাইনাস চার তিন এক জিরোর চেয়ে বড় এরকম হতে হবে তো এখানে আমরা বলতে পারছি ফোর কে স্কোয়ার মাইনাস একই হিসাব বারো জিরোর চেয়ে বড় হবে তারপরে কে স্কোয়ার মাইনাস তিন তো এখান থেকে আমরা কিভাবে সমাধান করব আমরা বাস্তব সংখ্যায় একটা জিনিস পরে আসি সেটা এক্স মাইনাস এ 
एक्स माइनस पी जो जिरोर चे बड़ो है तक तो आप देखी के एखने बड़ो ए बड़ो ना बी बड़ो एखान लिखी जो एक्सटा है ए और बर मध्य जेटा बड़ो जदि एखे ए बर से बड़ो है तो एक्सटा है एर चे बड़ो एखे अथवा दिए लिखी एक्सटा है अर्थात ए रकम एक्सटा बड़ोटार चे बड़ो अथवा एक्सटा जदि छोटोटार छोटो है तेल सत्ता मे चलो तो हमारे ये कि रखम लिखते परि के स्कोर माइनस रुट थ्री तरप स्कोर एखान लिखते परि के प्लस रुट थ्री के माइनस रुट थ्री ये जिनटा हे जिर चे बड़ो पारि तो एन ये ए रकम आसे नहीं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी जिरो चे बड़ो मैं के एने माइनस नहीं प्लस आज हमारे माइनस दिए निब माइनस माइनस रुट थ्री के माइनस रुट थ्री एट जिरो चे कत बड़ो तो मैं बेपार कि यकम हलो ना एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी जिरो चे बड़ो हमें देखी के बड़ो माइनस रुट थ्री बड़ो पहले रुट थ्री बड़ो के बड़ो पहले रुट थ्री बड़ो तर मैंने लिखते पर ये के जेटा एखे लिखल एक्सट्रा बड़ोटार से बड़ो अथवा एक्सट्रा छोट छोटो एखान के हे हमार बड़ो हे रुट थ्री रुट थ्री चे बड़ो अथवा ये के छोटो हे माइनस रुट थ्री चाहते रकम जदि है तेजे समीकरण देखल थ्री एक्स स्कोर प्लस टू के एक्स प्लस इक्ल जिरो ये हमारे एर मूल वास्तव है एवं असमान है और सी नम्बर अंक करब तो सी नम्बर अंके जेटा मूलगुल अवस्तव होते हैं मूलगुल अवस्तव हार जो शर्त छोजे तुम्हार निरूपक जेटा निश्चय जेटा पृथायक जेटा से जिरो चे कत होते हैं छोटो होते हैं तो यहन टू के बी स्कोर माइनस चार तीन एक ये जिरो चे छोट ए लाइन लिखते पर देखो ये आगे हिसाब मत ही आस फोर के स्कोर माइनस बारो ये जिरो चे छोटो एखे ए रकम हो स्कोर माइनस थ्री ये जिरो चे छोटो हमें वास्तव संख्या और एक जिन पढ़ी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ये जो जिरो से छोटो है जिरो चे छोटो है तेल खुजे बेर करी के बड़ो ए बड़ो ना बी बड़ो तो यह जी ए बर से बड़ो है तक हमारे यार समाधान ए रकम कर लिखतम ये छोटो जेटा बी तरह चे एक्स बड़ो तरह चे के बड़ो ए बड़ो अर्थात ए रकम लिखतम जे छोटो छोटोटा हे एक्स बड़ो तरह चे के बड़ो बड़ोटा बड़ो एखान तक हमें कि लिखते परि ना जे के स्कोर माइनस रुट थ्री तरपर स्कोर ये जिरो चे छोटो तो एन ए रकम कर लिखते परि कि ना देखो तो के प्लस रुट थ्री के माइनस रुट थ्री यहाँ जिरो चे छोटो एखान तक हमें लिखते परि रुट थ्री तरह मैं माइनस तर से के बड़ो तरह से रुट थ्री बड़ो सूत्रा फलो जो करी तो मैं आप देखी के रान जो ए रेजर मध्य था मूलगुल कत हो अवस्तव है देखा खान हमारे नतून टपिक ना आलोचना करब से हे दीघा समीकरण मूल और सहक सम्पर्क तो यह दीघा समीकरण लिख से एक आदर्श दीघा समीकरण ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल जिरो ये पास दीघा समीकरण लिख से हमारे एक्स स्कोर माइनस आलफा प्लस बीटा इन टू एक्स प्लस आलफा बीटा इक्ल जिरो तो ये कि जानी दीघा समीकरण मूल हे आलफा और बीटा ये आगे जी तो जानी जेहेतु से हेतु मूल जानले कि समीकरण पाना हमें एक्स स्कोर माइनस मूलदयर जोग फल इन टू एक्स प्लस मूलदयर गुण फल इक्ुअल जिरो ए रकम कर तो हमें सरको कर लिखी और एक आदर्श समीकरण हमें जी एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल जिरो एम ये समीकरण और ये समीकरण तुलना करब कि तुलना करब देखो एक्सर सामने एखे कत आखने सरि एक्स स्कोर सामने एखे एक आखने एक्स स्कोर सामने कि नहीं एक नहीं तेल एखे एक्स स्कोर सामने एक आनब तो क्यों करो एके ए दिए भाग कर दीब एक्स स्कोर प्लस बी डिवाइडेड बै ए इंटू एक्स प्लस सी डिवाइड बै ए इक्ुअल की जिरो एन ये तुलना करते देखो एक्सर सामने एक्स स्कोर सामने एक एक एक्सर सामने के आसे बोलो यदि माइनस आलफा प्लस बीटा और यदि आ डिवाइड बोलो आकटा कि आलो ये हमारे 
এই সি ডি হ্যাট বাই এ আলফা আর বিটা এই জায়গায় কে আছে সি ডি হ্যাট বাই এ আছে তো এখান থেকে আমি লিখতে পারি কি আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল মাইনাস বি ডি হ্যাট বাই এ বলতে পারি তার মানে আলফা আর বিটা কি ছিল দুইটা মূল ছিল দীঘার সমীকরণে দুইটা মূলকে আমরা যোগ করছি যোগ করে কি পাইছি মাইনাস বি ডি হ্যাট বাই এ পাইছি দুইটা মূলকে গুণ করছি গুণ করে কি পাইছি সি ডি ভ্যাট বাই এ পাইছি তা আমরা বলতে পারি দীঘার সমীকরণের দুইটা মূল যদি জানি আমরা তার মানে মূল দ এর যোগফল এই যোগফল মানে কি মাইনাস দিলাম একটা টান দিলাম বি মানে কি বি হচ্ছে এই এক্স এর সহক আমরা বলতে পারবো যে এক্স এর সহক নিচে কে আছে এ আছে এ মানে কি বললো এক্স স্কোয়ার এর সহক তার মানে মূল দয়ের সুখফল মাইনাস এক্স এর সহক ডিহাইড বাই এক্স স্কোয়ারের সহক আবার মূল দয়ের যদি গুণফল বলি মূল দয়ের গুণফল সেটা হচ্ছে কত হয়েছে বললো ধ্রুবক অংশ হ্যাঁ ধ্রুবক অংশ কেন মূল দয়ের গুণ করলে সি ডিভাইড বাই এ সি কি ছিল ধ্রুবক অংশ ছিল তো নিচে কে এ এ মানে কি এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এর সহক এটা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণের মূল আর সহকের মধ্যে কি সম্পর্ক সেইটা